Bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les acompañamos, como siempre, José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y del Graduate School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy tenemos con nosotros al, al gran Luis Rafael Sánchez, eh, dramaturgo, ensayista, novelista, y tengo conmigo su último libro, La Guagua Aérea, y la primera pregunta va a estar dirigida a este libro, que es un libro verdaderamente excepcional. ¿Nos podrías hablar un poco de qué es La Guagua Aérea, de una manera metafórica y de una manera real? Porque el libro es una invitación a viajar. Bueno, un placer estar con ustedes, y me gusta realmente esta convocatoria del Instituto Cervantes, me gusta también estar con Raquel y con Jesús María, dos amigos de siempre. Este libro realmente lo inspira el viaje continuado de los puertorriqueños a tierras norteamericanas. Eh, el viaje que comienza eh, a través del barco, los primeros grandes desplazamientos de puertorriqueños eh, se hacen en barcos. Eh, inicialmente tiene una suerte de gran ritual, el puertorriqueño del campo o de la ciudad provinciana, que se desplaza hasta la metrópolis. Las mujeres entonces se preparaban para su gran viaje, sombreros, guantes, ropa elegante, aun cuando ese gasto supusiera que los primeros salarios de Nueva York quedaban ya eh, convenientemente hipotecados. Luego, eh, cuando la emigración puertorriqueña a Nueva York se hace masiva, cuando empiezan a hacerse 9, 10, 12 viajes diarios de Puerto Rico a Estados Unidos, ese viaje empieza un poco a desmitificarse. Se convierte en un viaje absolutamente común y hasta vulgar, me atrevería yo a decir. Eh, de ahí que me refiera yo a esa parte de la emigración puertorriqueña como el viaje que se hace en la guagua aérea. Debo decir inmediatamente que guagua es lo que en el resto del continente se llama colectivo, ómnibus, uh -huh. Eh, autobús, autobús eh, el bus norteamericano. Y digo guagua, que es una palabra de origen canario, porque ese nuevo viaje de los puertorriqueños ya se hace con una grandísima informalidad. Eso es lo que caracteriza ese viaje. Digo informalidad porque ya la gente no respeta la nave que los traslada. Ya realmente se convierte en un espacio apropiado sobre los 31.000 pies del nivel del mar y en el que los puertorriqueños trasladan todo lo que creen que tienen que traerse para sobrevivir en esa suerte de destierro o de exilio que supone Estados Unidos para muchos de ellos. Discos, comidas, eh, retratos, eh, videos, estampitas, incluso frutas si es que las pueden pasar. Así que eh, la guagua aérea no es otra cosa que una metáfora para la idea de que el puertorriqueño ha reinvadido a los Estados Unidos. Es decir, se ha mudado acá y acá ha tratado de traerse un poco a su Puerto Rico. Plantas, eh, tradiciones, costumbres, incluso su idioma. Es un libro muy, muy, muy hecho, con, o hecho con mucho, debo decir, respeto hacia los puertorriqueños a los que la historia los ha obligado a venirse hasta estas tierras. Y en seguimiento de, con permiso José sí, sí, María, supuesto, eh, en seguimiento de, de este mismo tema, eh, hace un año ya tuve la, el privilegio de ver la película basada en la guagua aérea. Claro que la película es, es otra narrativa del, del el, el ensayo que abre el libro. Eh, ¿Qué reacción tuviste al ver eh, esa reinterpretación de la guagua aérea donde también se insertan eh, porciones de eh, los cuentos en cuerpo de camisa. Bueno, cuando yo vi la guagua era, yo creo que uno siempre queda un poco sorprendido, un poco como quien le quitan la alfombra de debajo, <risa> cuando ve que se traslada un texto de uno a otro medio y que ese traslado está a cargo de otra persona, por cierto que lo hizo con mucha buena voluntad, con gran entusiasmo. Eh, lo que yo te diría primero es que yo hubiera querido estar a cargo del guión, me hubiera encantado yo haber hecho el guión de la película para haber puesto al servicio de la película algunas impresiones o algunas intuiciones que estaban en el texto 
y que me parece que en la película no aparecieron. Es una gran sorpresa, es una gran sorpresa como cuando también un texto de uno lo convierte en, en, en un ballet, yo he visto recientemente un ballet basado en mi obra teatral La Espera, de manera que cualquier mudanza de un texto a otro medio eh, creativo siempre es interesantísimo para el escritor. Eh, con el paso del tiempo quiero confesarles a ustedes dos que a mí no me gusta demasiado ver mi propio trabajo. Es decir, eh, de alguna manera incluso me molesta ya leerme demasiado, porque cuando leo cualquier texto no solo pienso en lo que estoy leyendo, sino en lo que ese texto pudo ser. Empiezo a rehacerlo en la lectura. De manera que mientras veía la guagua aérea, lo que me planteaba era no en lo que estaba viendo, sino también en lo que el texto pudo ser. Es decir, eh, no sé si será que los años pasan y marcan a uno, pero cada día me convierto en un crítico más duro de mis propias cosas, que no debía hacerlo, porque ese es el trabajo de los enemigos, ¿verdad? Es decir, a veces cuando me desautorizo digo, estoy quitándole el empleo a mis detractores. Eh, pero de cualquier manera disfruté la experiencia de ver ese traslado al avión. Me hubiera gustado incluso ver un avión más desgarrado. Pero de cualquier manera la película tuvo un gran éxito en Puerto Rico. Eh, me gustó ver el paso de la palabra a la imagen, que siempre es eh, realmente fascinante. Y, y nada, estoy abierto a cualquier otra posibilidad cinemática que aparezca por ahí. Eh, tú eres ahora mismo uno de los grandes narradores de la lengua española. Eh, durante muchos años, sin embargo, fuiste más conocido como autor teatral. Yo he ido, no he visto nunca representada una obra tuya, las he leído. Eh, y me ha sorprendido la evolución. Eh, un teatro de eso que llamaban al principio del absurdo, luego enlazando un poco en la pasión de Antigona Pérez con el teatro revolucionario latinoamericano. Pero para mí, la obra maestra de tu teatro leído cuando está leído, es la última, es que... Quintuples. Quintuples. Mi quintuples me dejó absolutamente sorprendido. Primero por las acotaciones, que tú dices, de ninguna forma deben leerse, y es una pena, porque <risa> si uno se pierde de eso, son extraordinarias, son como, como, el, como la guaracha, ¿no? Es el mismo tipo de prosa de juego con el lenguaje. Recuerda a Inclán, incluso, en esas acotaciones de Inclán, que también es una pena que no, que no se digan en la escena, ¿no? Es una obra al mismo tiempo muy teatral, Supongo, no la he visto, me imagino que es muy teatral, la que el público es además personaje, y por otro lado es como una prosa espléndida. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo concebiste eso? Y... Pues cómo no. Eh, en primer lugar, la obra ha resultado, cosa que, eh, con la que yo no había ¿verdad? contado, como una suerte de presentación de mi obra. Es decir, siendo la última obra, ahora sí. todo el mundo hace referencia a esa obra como si fuese mi credencial y mi apena, porque de alguna manera ha desautorizado obras anteriores. Ayer, por cierto, hablaba con eh, un hombre en París, a quien llamé de aquí de Nueva York, Luis de Águila, porque la obra abre ahora en París el 10 de sí. septiembre, una tradición muy admirable al francés. Eh, yo quería hace tiempo hacer una experimentación con el lenguaje parecida a la que se había hecho en La Guaracha del Macho Camacho. Siempre se ha dicho que mis textos son muy orales, incluso hay una española, María Vaquero, que ha hablado de La Guaracha del Macho Camacho, como una, un teatro novelado. Y yo dije, bueno, si todo el mundo dice que hay una grandísima carga de oralidad en mi narrativa, ¿por qué no aprovechar esa oralidad, la fuerza de la oralidad en la obra teatral? Y concebí esta obra para un actor puertorriqueño que, que murió, Francisco Prado. Eh, la obra tuvo muy, mucho éxito inmediatamente y me permitió eh, trabajar incluso con los distintos, distintos niveles de habla, del, de, del, del idioma puertorriqueño, sí. es decir, desde eh, eh, el habla absolutamente populachera, pedestre, hasta el habla más rebuscada que tiene la conciencia de su resonancia, hasta el, el habla de la represión y me parece que se fue haciendo una suerte de retrato del puertorriqueño, todas las posibles ¿verdad? interpretaciones del puertorriqueño, desde el reprimido, desde el guardado, ese que se suele llamar el colonizado idiomáticamente, hasta el otro, ese puertorriqueño que está encarnado en el personaje de Daphne, conversador, dicharachero, coloquialista, entusiasmado con la palabra y sin tener miedo tampoco a barbarizar el idioma si es necesario. <risa> eh, en, en ese sentido, ¿verdad?, la obra me ha eh, causado una extraordinaria satisfacción me he sorprendido, yo creía que era una, una obra demasiado caribeña y que por ser demasiado caribeña se podía, se iba a quedar en el circuito de la explosividad verbal caribeña. 
Se acaba de representar en Lima, y sabemos todos, ¿verdad?, que la sociedad, o, o por lo menos lo que hemos nosotros eh, consumido como, como interpretación del carácter peruano, es más grave, es más dada a la afectación, más comedida, hay quien dice que tiene que ver con el carácter andino. Sin embargo, en Lima la obra ha tenido un grandísimo éxito, en el Teatro Larco se ha estado representando a lo largo de estos últimos seis meses. Yo quería, repito, retomar la palabra de la calle, la palabra viva, y poner, devolverle esa palabra a los actores. En cuanto a las acotaciones, sí. has traído uno de los nombres que en cuanto suena en cualquier conversación, me estallo, ¿verdad? Que es Valle Inclán, porque es mi escritor español favorito de todos los tiempos. Así, me parece es, que era clara la idea. Es un escritor, además que yo leí muy pronto, pero muy pronto en mi vida, porque llegaba a Puerto Rico cuando no estaba de moda Valle Inclán. Sí. Es decir, Valle Inclán realmente se pone de moda en los años 60, ¿verdad? Yo llegué a hacer mi doctorado a Madrid, lo primero que me encontré fue un curso monográfico llamado Valle Inclán a la luz del primer centenario, era en el 1966. Eh, yo descubrí a Valle Inclán mucho, mucho antes, igual que descubrí a Pérez Galdós, en una biblioteca muy sencilla que había en mi pueblo, la biblioteca Antonio Roig, y llegaba todo Valle Inclán, eh, a través de una, una editorial austral, ¿verdad? Sí, Toda la editorial, unos libros muy sencillos. Ahí los leí yo también. Ahí los, leíste, tú, ahí los leímos todos, sí. ¿verdad? Y empecé a acercarme a Valle Inclán y yo no sé por qué, fue uno de esos escritores que me parecía caribeño o hasta antillano, es decir, pese a la explosiva lengua gallega de los textos de Valle Inclán, ¿verdad? Yo encontraba un desgarramiento que me parecía nuestro, es decir, yo leía a Valle Inclán con una suerte de complicidad. Me parecía que en aquella palabra desgarrada había una suerte de caribeñidad. Además, que las primeras obras de Valle Inclán que leí, eh, Divinas Palabras, uh -huh. Luces de Bohemia, tenían realmente un lenguaje pueblerino muy safio, muy abierto. Después yo he trabajado una, un, un, un tema sea, lo que es la poética de los soes y en el, te, en, en el teatro de Valle Inclán, los soes, lo gritado, lo estridente, siempre sí. ocupa el primer plano. Es decir, de alguna manera uno se da cuenta que las obras de Valle Inclán tienen necesariamente que transcurrir en la calle. Son obras de calle, de grito, de estridencia. Y el modelo es Luces de Bohemia. Sí. Y la verdad es que me encantaban las eh, acotaciones de Valle Inclán. Mi propósito era otro. Mi propósito, de alguna manera, hay quien dice que es un, un, un recurso muy autoritario, era predirigir la obra para yo mismo <risa> tener un escenario mental y saber cómo avanzaba mi obra. Así que eso es lo que hay detrás de mis acotaciones. Uh, hay quien dice que se debían leer. De hecho, yo he visto un montaje de una obra de Valle Inclán dirigido por un gran director español, muerto hace dos o tres años, José Luis Alonso. Era un espectáculo en el María Guerrero, donde se leían las acotaciones, tuvo él el buen juicio de poner dos actores a cada lado del escenario, de manera que aquello tomaba la forma como de un concierto. Hay incluso quien decía, se trata del viejo recurso del distanciamiento de Bertolt Brecht, que Valle Inclán realmente fue quien lo propuso. Así que sí, esa es una de mis grandes deudas, yo creo que es mi gran deuda literaria es con Valle Inclán, la reconozco y la agradezco además. Tú, dices, tú das una orden ahí en el prólogo, si no recuerdo mal, de ninguna forma tienen que leerse esta sacada. No, no. Ayer el director para eh, este hombre que va a hacer la obra en sí. Francia me dice, usted me va a perdonar pero yo voy a desautorizar todos sus mandatos, <risa> adelante, de eso se trata el teatro, ¿verdad? Bueno, pero la cosa también que con, con, con los buenos lectores justamente hacemos lo contrario de lo que prescribe el autor, ¿no? porque lo mismo hace Cortázar, nos dirige a leer Rayuela de una manera específica, ¿no? Y podemos re releer la obra y reconstruirla de otra forma. O sea que yo creo que aquí tenemos que subvertir al autor y leer esas acotaciones. Sí, ¿no? yo creo siempre que el buen lector es aquel que replantea el texto cada nueva vez. Me parece que ese es realmente el lector ideal. Ese que lee justamente para hacer una especie de ejercicio de transgresión en su lectura y que lee como le da la gana y que encuentra incluso en el texto aquello que el autor no sabía que estaba allí. Ese que se apropia del texto lo replantea. 
Pero yo quería, quería decirte que hace ya varios años yo viajé a San José de Costa Rica y ahí estaban poniendo quíntuples con gran éxito también. Y cuando se dio aquí, se presentó la obra acá en Nueva York, en el Teatro Rodante puertorriqueño, estuvo en cartelera muchísimo tiempo también con gran éxito. O sea que quíntuples ha tra ha tra se ha, tra ha traspasado el espacio caribeño para... Quizás sea el desgarramiento de esos personajes el que habla ¿no? eh, en la obra. Pero quiero volver a, a otro aspecto que para mí es importante, o muy importante de, de, de tus novelas en especial. Estoy pensando en La Guaracha del Macho Camacho y en tu última novela, La Importancia de eh, Llamarse Daniel Santos. Hay dos, dos eh, composiciones musicales, claro, La Guaracha y El Bolero. Yo me acuerdo de haber leído... Eh, la importancia de llamarse Daniel Santos y Daniel Santos, o los boleros de Daniel Santos, bailó mi generación, que es la tuya en cierto sentido, ¿no? Y claro que, Gracias. Eh, eh, <ríe> y claro que era leer la obra y parar un poco para recordar todas estas citas de boleros, o sea, era como leer y al mismo tiempo cantar un poco. Entonces, eh, lo que yo veo aquí es un intento de recoger estas melodías populares, ¿no? Y eh, quiero, a la pregunta específica es la música. ¿Por qué la música ocupa un lugar tan importante en tu obra? ¿Y por qué veo yo, al menos en esta obra, un interés tremendo en, en la recuperación de lo, lo marginal, de la cultura popular, cosa que está haciendo otra escritora de tu generación también, Elena Poniatowska, ¿no? Solo para mencionar un nombre mayor aquí, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, tú haces una referencia a la música en mi obra y, y aunque la palabra identidad ya empieza a mortificarme, ¿verdad? Yo uh -huh. pienso que es una de las claves recurrentes, identificatorias eh, e integradoras de toda la cultura hispanoamericana. A mí me asombra, por ejemplo, el éxito extraordinario que tiene un Juan Luis Guerra dentro del mundo argentino, que siempre de alguna manera parecía un mundo cerrado para la sensibilidad nuestra. Eh, la caribeña. Ya, la caribeña, es decir, eh, el mundo argentino de alguna manera parecía estar cerrado siempre a nuestra experiencia literaria. Y cuando se aceptaba un gran nombre como el de don Pedro Enrique Sureña, era porque don Pedro realmente se va a vivir a, a Buenos Aires, se incorpora, se incorpora al, a, a la idea canónica que tiene el argentino de la, eh, de la literatura, ¿verdad? Que no pasaba por el Caribe. A mí me llama la atención el descubrimiento que han hecho recientemente los argentinos de la literatura caribeña, de la música caribeña. Y yo creo que en la música se encuentra tal vez una de las eh, señas de identidad, de, posib de posibilidad integradora para todo el continente. Traigo el ejemplo de Juan Luis Guerra, podría traer otro ejemplo como el del mexicano Luis Miguel cantando boleros y realmente llenando todos los estadios porque ya ni siquiera su público cabe en los teatros. Es un público siempre multitudinario. Y a mí me parece que lo que yo he intentado es montar la experiencia caribeña, lo que he querido es meter la experiencia caribeña en lo hispanoamericano a través de la música. El bolero y la guaracha porque realmente son los sones más representativos de nuestro mundo. Son los sones el que la gente nos adjudica ¿verdad? Eh, con mayor entusiasmo y los reconoce como nuestros. Pero también hay algo más. Yo creo que mi clase eh, y, y mi extracción es una clase pobre, ¿verdad? Yo soy un hombre de extracción pobre, eh, de clase pobre. Eh, tenía la música, tenía el cine mexicano, tenía la radionovela como sus modelos culturales incluso. En los 40 y en los 50 todo el continente se alimentó del cine mexicano. Eh, es una lástima que ese cine como industria, como alimento para todo el continente, desapareciera. Cuando colapsa la industria del cine mexicano, cuando desaparecen los grandes ídolos del cine mexicano, María Félix, Dolores del Río, Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, Marga López, también perdemos una especie de unidad, de, de, de nudo, de cuerda que ataba a todo el continente. Entonces, yo quis, quería que mi obra de alguna manera reapareciera ese alimento, que entendiéramos que había un producto que ahora desde lo exquisito, desde lo académico, puede considerarse mediocre, pero que fue formativo en muchísimos escritores. Y toda una clase social 
pobre, ¿verdad? Porque entonces el continente se dividía en, eh, entre pobres y ricos. De hecho, había una, una serie, la primera película en serie del cine mexicano, se llama Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos. Fue una de las primeras películas que congregaba multitudes en los cines de todo el continente. Después, cuando el continente se fue de alguna manera aburguesando, cuando entró esa clase media, ¿verdad?, mimética, disparatadamente mimética, vino una especie de desautorización de esos modelos que encarnaban, claro, lo melodramático, lo exagerado, lo desgarrado, eh, la conciencia de clase que desgraciadamente ha desaparecido. Pero en mi obra, de alguna manera, está mi clase, está mi formación. Yo siempre he creído que mi formación de los primeros años fue una formación bastante criminal en el orden cultural, ¿verdad? Mucha radionovela del cubano Félix de Cañé, eh, el derecho de el nacer, derecho de nacer ¿sí? los que no Siete deben mil. nacer, ¿verdad? <risa> eh, el dolor de nacer mujer, ¿verdad? Qué horror. Y yo creo que en esa cursilería está buena parte eh, recogida, he recogido el sedimento de mi obra. Y es porque siempre se ha dicho que uno debe escribir de lo que conoce, ¿verdad? Sí. Y eso fue realmente lo que me hizo, lo que me formó. Pero las, telenovelas, un, 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 sí, las telenovelas todavía so, 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 todavía no son parte central hoy día de, eh, de, la, de la cultura hispanoamericana, ¿no? Y hasta están siendo trasladadas, José María, a España. Bueno, y las telenovelas los venezolanas... Los éxito en España ahora mismo sí. son telenovelas venezolanas. venezolanas y no se diga brasileña. en Rusia, en Rusia. Sí, el gran éxito en este momento en Moscú es una actriz mexicana, ¿Mexicana? es la Victoria Rufo. Se sí. han presentado... 5.000 moscovitas a recibir en la estación del tren porque ella protagoniza una novela que se llama Simplemente María, ah, que es una versión no? sí, claro, del, sí. nueva del gran éxito peruano de los años 60. Exactamente, que 90. todo el mundo sintonizaba, inclusive me acuerdo de eh, el crítico Luis Alberto Sánchez de haber estado en su casa y haberse excusado a la hora de Simplemente María y decir yo quiero sintonizar la novela porque quiero saber qué pasa, la seguían. A mí me parece también sí. que hay una gran trampa, ¿verdad? Yo creo que como los moscovitas, como los rusos se formaron en el ideal de que eran pobres, ver una novela que se titula Los ricos también lloran es una sí. tentación <risa> ideológica, ¿verdad? Es decir, eso no lo podemos negar. Hombre, desde luego fue toda una educación sentimental. Eh, claro. Yo quería, ya no tenemos tanto tiempo, pero me da mucha pena. Quería hablarte del primer, de tu primer libro de cuentos, que me parece extraordinario, pero como hay poco tiempo, quiero hablar de La Guaracha. Muy bien. La Guaracha del Macho Camacho se publica en 76. Yo creo que es uno de los grandes acontecimientos, no de la literatura puertorriqueña, sino de la literatura latinoamericana sí, o de la literatura en lengua castellana. Eh, se la ha comparado, se ha hablado del neobarroquismo, se la ha comparado con Lezama, eh, el uso del kitsch de Puig, eh, creo que recuerda cosas de Cabrera Infante, pero al mismo tiempo tiene una originalidad extraordinaria. Para mí, la originalidad de la novela, ahora que conozco Puerto Rico además, está en el uso de los múltiples re registros lingüísticos del, de los puertorriqueños, que antes hablabas un poco de eso, ¿no? que es una cosa maravillosa. La mezcla, de, decías antes, de la cultura popular, de los boleros, de los cómics, de las películas, de los programas de televisión, y todo con un lenguaje que lo envuelve y lo arrasa todo. ¿Puedes hablarnos un poco cómo concebiste esa novela? Bueno, que realmente, para tantos es un, uno de los libros claves. de. Si tú supieras que la novela arranca como cuento, y arranca como un cuento ligado a un gran escritor peruano que se llama Mario Vargas Llosa. Mario sí. Vargas vivió en Puerto Rico mucho tiempo, quería homenajear la cultura puertorriqueña, dedicarle un número de una revista peruana llamada Amaru, sí. y me dijo que quería que yo apareciera en el número, y escribí un, cu un, un, un cuento titulado La guaracha del macho camacho y otros sones calenturientos. <risa> Es realmente una reflexión sobre lo que parece ser la encerrona histórica del país puertorriqueño y el aprovechamiento de, de lo que nosotros llamamos el tapón, es decir, eh, la congestión ¿verdad? Eh, de tráfico vehicular, convertirla como una suerte de metáfora para toda la historia de Puerto Rico. Una especie como de huiclo en el Caribe, sí. ¿verdad? No hay salida, estamos encerrados. Pero eso no he eh, visto desde una perspectiva necesariamente trágica sino visto desde una perspectiva esencialmente esperpéntica. Incluso una celebración del gozo, y valga verdad la redundancia, celebración del gozo de estar vivo en medio de la dificultad. Yo quería que la guaracha fuese capaz de recoger eso, el entusiasmo por la vida del puertorriqueño en medio de cualquier dificultad. Quería que fuera verdad, y justamente por eso guaracha, un canto a mi país y a su capacidad de sobrevivencia. Incluso podría decir, en un término muy caribeño, un canto al pellejo duro del puertorriqueño, que sigue siendo puertorriqueño, 
pese a los acosos de la historia, de la política, de la economía y todo lo que nosotros sabemos. Nos queda muy poco tiempo, Luis Rafael, y quería preguntarte sobre libros que sé que tienes en preparación y que están, deben estar por salir. Mr. Lilly nos invita a su congoja, una poética de los OES, eh, la novela sobre la Marilyn inigualable Monroe. Marilyn Monroe. Sé que eh, el tiempo es apretado, pero nos puedes decir más o menos en qué estado están estas, estos textos. ¿Cuándo, cuándo los, los podremos uh, tener, leer? leer? Sale ahora un texto mío titulado No llores por nosotros, Puerto Rico, que es una recopilación de 22 trabajos de cultura y de literatura. Y estoy, el texto, eh, Mr. Lili nos invita a su congoja, que es de un transformista en la zona de Villas de San Juan, está hace tiempo listo. Lo que pasa es que es un, cuen, es un texto corto, unas 60 páginas, y necesita algunos hermanos, ¿verdad?, que eh, eh, engorden, abulten el texto. En cuanto a la novela de Marilyn Monroe, por siempre Marilyn, está ahí, está en el horno, vamos a ver, ¿verdad?, cuándo, sí. cocinándose, <risa> cuándo está lista para exhibirse. Todavía tenemos... Hay tiempo para una última pregunta que le voy a hacer, que es además... Okay. ¿Querías hacer una no, La poética de los OES me interesa en OES, relación mira. a algunos textos tuyos que he leído, en, eh, publicados en periódicos puertorriqueños. Con el ¿no? final de la guaracha. Sí, y con el final de la sí. Yo creo que uno mm. de los finales más sí. tremendos, ¿no? Pues ese, ese <risa> texto es un texto que he leído en varias universidades, se titula Hacia una poética de los OES, y forma parte de uno de esos libros que se van haciendo ellos mismos. Hay cuatro o cinco textos míos de cultura popular, novela hispanoamericana, y cancionero, eh, eh, novela hispanoamericana y cancionero popular hacia una poética de los soes devórame otra vez a, 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 sobre la salsa erótica María Félix en el cine Luna que los he leído en distintos espacios universitarios y que los que aguardan se, lo que aguardan es porque se les dé forma de libro pero hacia una poética de los soes ya está listo hace mucho mucho tiempo Esperemos que se publique pronto. A ver si todavía la pregunta yo quería hacer, aunque no se puede ser juez y parte, y tienes que decirlo muy rápidamente. Como español, una de las cosas que más me ha sorprendido al llegar a Nueva York es conocer Puerto Rico y la literatura puertorriqueña. No la conocía y me parece extraordinaria. Eh, ¿A qué se debe esta especie de vitalidad inmensa de esa literatura? Yo creo que es un país muy vital. Hombre, yo creo que bien. realmente, verdad, <risa> es un país lleno de fuerza, lleno de vida, y yo creo también que los escritores han descubierto un poco tarde que deben escribir más con las entrañas, alejados sí. de los llamados modelos opresivos de la academia, escribir como viven, escribir como es el país, contradictorio, fuerte, y hay nombres. No quiero dejar esta entrevista, me parecería injusto, porque parece que de alguna manera se reduce a mi experiencia. Y los, <risa> y los que no. nos van a cortar. Ana no Lidia Vega, Edgardo Rodríguez Juliá, Rosario Ferré, Mayra Montero, Magali García Ramis, Invito a los lectores a descubrir la literatura puertorriqueña a través de esos espléndidos nombres. Muy bien. Muchas gracias, Luis Rafael, por estar con nosotros. Recordamos a nuestros lectores que, en efecto, los libros no muerten, pero con los de Luis Rafael Sánchez podemos cantar. Pues, bueno, muchas gracias. Esperamos que vuelvan a estar charlando con Cervantes dentro de un mes con nosotros.